里屋还有些东西，我去收拾啊。哎，你坐着，我去收拾。实话告诉你，我是马朝贤马都堂安排在金枪班中的眼线。是你出卖了李娘娘，说的对极了。离开云居寺时，你让我率两名卫士保护李娘娘赶到牢笼，这正好。我解决了那两名卫士，回到客店。直到此时，李娘娘还蒙然不知。半个时辰后，雷王官率弟兄们赶来，将陈妃生擒。现在，你该明白了吧？你这个畜生，认贼作父，助纣为虐，不会有好下场。<笑>
，不要那么生气。认贼作父，助纣为虐，谈不上。应该说，是各为其主比较恰当。至于我有什么样的下场，你是看不到。但叫包某还有一口气在，绝不会让你将太子带走。哦，<笑>我倒很想看看你怎么阻止我。老<笑>铁山，你身负重伤，一身堪堪待毙，竟然还放这等狼言，真是自不量力。嗯
去了。好，神虎兄弟，现在就差这个包铁山了。这次凶悍之举，杀死了我们很多弟兄。你如果能杀死包铁山，夺回太子，弟兄必当禀明王爷，给你记上头功。你那个封信交给小弟。再来我一说起，管理五方将，大哥，给了他。是，是。神虎兄弟，这次厉害，还是多上几个人吧。大哥，兄弟手下的内卫都是千里挑一的江湖高手，不要说两个七杀，就是单打独斗也不惧于他。别看这厮沉闷，一会儿便知道厉害了。管他做什么，让他去送死。姓包的，听我好言相劝，交出太子，饶你一条性命，否则明年的今天便是你的忌日。为猖狂！单打独斗也不惧于他，怎么，转眼间就损失了两个兄弟啊？申大哥说的是嘴上，嘴上不惧于他啊！连三腿宋元在，一面挑起大圣，八十多名阎罗齐五更，再一面棒子胡云峰在，也不上，一战碎尸万段。
。云居寺、铁枪庙，哪会不是好几百人？不照样让人抢了太子跑了吗？自己人，怎么样？把铁匠杀了没有？西北方向去了，嗯，不错。看向西北方向去了，众人上马给我追。是，爹地，我们走吧，迟了就追不上了。大哥。
家庄。啊，你能肯定？绝对肯定。卑职来过不止一次。大王，我们还晚了。还晚了？襄阳王的杀手已经来过，包铁山的太子凶多吉少啊！襄阳王怎么还知道包铁山动了包家庄呢？这是怎么回事啊？究竟是怎么回事？掌柜，聘令军士搜索吧，也许能发现什么。好。文广，命众军仔细搜索。是。
。相公，夫人，回来了。是啊，爹，哎，沙勇，来来，快起来。好，哎呦，这就是黑佐。可不，你都没见过呢。这家伙，黑的像一块炭土。爹、啊，黑子的呼声可大了，像打雷。哈哈哈哈哈！好大的嗓子！傻了，黑子，爹，对不起。是被神诅咒过的地方，经常会有妖异之事发生。哦，因此要尽快离开这儿。被神诅咒过的地方，古老相传，黑戈壁是被神遗弃的地方，遭到了长生天的诅咒。这个地方没有任何生命，并且还经常伴有奇幻诡异的事情发生。什么影啊？奇怪，一直是。怎么回事？别动！别动！别动！别动！别动！别
多谢恩公搭救，救命之恩永生不忘。哎，好了，大家都是汉人，遇到西夏骑兵追杀于你，理当出手相助。再者说，我就宿在对面的风石洞里，如果西夏人搜山，我也逃不掉。所以帮你啊，也就是帮我自己，也别客气了。怎么，恩公宿在这里？嗯，是。哎，怎么恩公，你受伤了？小可的马鞍袋中有上好的金疮药，我立刻替恩公服用。嗯，好。恐怕今夜就要宿在这里了。这样，我们下山去，将西夏骑兵战马上的水袋、干粮都收集起来。好，来，走吧。是我，呃，呃，是我家祖传的，哦，用了高山雪莲、雪蛤、冰蛇等十几种大寒之物制作而成，用来治伤止血，那是最灵验的。果然了得，恩公啊，你是我所见过的最英勇的武士，不但武艺高强，而且至极过人，元昊万分佩服，还没有请教恩公尊姓大名吗？啊，我姓包，包铁山。啊。名字也是响当当啊！哎，饿了吧？还真有点儿。来，这有现成的。哎，嗯，来吃。那，哎，恩公，这是你儿子？怎么，不是？哎，怎么说呢？他呀，是我一个好朋友的儿子。来到魔鬼城中呢？啊，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识啊？怎么，你也是？我与你一样，也是被人追杀，这才逃进魔鬼城。啊，你是党项人物？嗯，看起来我说对了。我是西夏人，恩公，嗯，你是怎么看出来的？先坐。你的党项话非常流利，而且啊，认识追杀你的那个西夏将军，因此我断定你是党项人。恩公，你真是了不起，什么也瞒不过你的眼睛。哎，话没说完，你不是普通的党项人，而是党项贵族。你身上穿的衣服。带的戒指，你骑的马，用的
安、安带，还有你给我的金疮药，这些都不是普通的打仗的战士，而且、啊、你有侍卫，那些侍卫的骑射功夫非常高强，一看便知是西夏正规军中的健将。那么，什么人才可以使用军人充当护卫呢？当然。只有那些手握重兵的党项四金、酋长和贵族。本宫啊，你可真是神了！要不是亲身经历，我还真不敢相信，这世上竟然会有你这样的人。看起来，我又说对了。我是西夏的太子，真名。夏太子，如今已成奔王之路，闻名低而古战，实在是可悲至极啊！又是一个太子，本宫，你说什么？你的族人为什么要追杀你？会有什么其他原因？还能有什么其他原因呢？谋杀、背叛、明争暗斗，最后是图穷匕现。这一切，当然只有一个美。皇位，你与追杀你的西夏将军很熟悉的。是的，他叫恩之素。是我父皇的爱将，官封上柱国征东元帅。他的地位，他的封邑，他的一切都是我父皇给的。然而，父皇刚刚兵天，他便卖身投靠太后了。哦，父皇兵天的时候，我正在东部株洲巡视，在向李天佑与恩之素率领卫队前来，宣读父皇遗诏，命我回朝即位。于是，我就撇下大队护卫。只率以小队卫士，与他们同行，返回都城兴庆府。可是没有想到的是，行至半路，恩之素突然挥兵向我发动进攻，预置我于死地。宰相李天佑被杀，为什么舍命保护我逃出升天？幸亏遇到恩公，否则今天下午，我便成为刀下之鬼了。那朝中除了宰相李大人，还有人拥立你。参政李延佐、大将军李可镇、身侧将军李天昊以及西夏的各军主力都是拥戴我的。哦、太后和恩之素之所以要在半路动手，暗示毒计，就是怕我回到兴庆府。只要太子归都，他们的阴谋便难以得逞。太后不是你的亲生母亲。亲生母亲想害死你，是。我父皇身边的人，是母亲每日替他处理政事。他一直梦想着，就是有朝一日能够成为大唐的泽田顺寿母皇帝。吴泽天为了做皇帝，杀死了自己的一儿一女。你母亲为了做皇帝。亲生儿子痛下杀手，你知道吗？武则天晚年被自己的亲生儿子软禁起来，郁郁而终。当然，你的母亲也不会有好下场。我知道，母亲想做皇帝，更知道他视我如眼中之钉。可是我从来也没有想到，他真的能够下此毒手啊
，刚刚你说又是一位太子，这是什么意思啊？他和你一样，也是一位太子。啊，什么？他也是太子啊？是。他就是我们大宋储君啊，当今太子殿下、啊。本宫，你说的都是真的。你觉得我像是在骗你？遭遇了背叛，被族人追杀呀！他不如你的事，大宋皇帝根本不知道他的存在。太子出生的时候，背叛叔叔，用剥了皮的狸猫换走，皇帝还以为他母亲产下的是妖孽。他的叔叔为什么要害他？你的母亲为什么要害你呢？啊，又是你的话。是，用你的话说，除此之外，还能有什么别的原因？现在太子母后死了，他只能跟着我。真实身份是什么？我是背身府六品校尉，金枪池的军头。金枪池？怎么？你知道金枪池？啊，是的，在西夏的时候，便听人传闻，大宋皇帝有一支贴身禁卫，叫做金枪池，个个都是武功卓绝的高手。是你保护太子逃出来的。襄阳王不肯放过他，率麾下杀手四处追杀。啊、哎，本宫，下面你打算怎么办？大宋皇帝虽然昏聩，可朝内却不乏忠臣良将，很多正直的王公大臣都在寻找太子的下落。而我要做的，就是在他们找到太子之前，保护太子殿下的安全。啊，恩公。这乃忠志之事，但叫包某有一口气在，绝不容太子殿下有半分差池。恩公，哎，你我陌路相逢，经历相同，实为有缘之人。你在西夏，我在大宋，我就不以太子之礼对你，你也不要再叫我恩公，咱们便兄弟相称。元昊正有此意啊！我师长几岁？你叫我包大哥，我叫你贤弟。啊，那就恭敬不如从命了。包大哥，小弟元昊有礼了。贤弟免礼。包大哥，明日一早，暴风停止，我们便离开这魔鬼城，找个安全的地方安顿下来，再做驱除，你看如何？可是这八百里黑戈壁，哪里有安全之所？小弟曾听人说起，魔鬼城西两百余里的库木塔河沙漠边缘，有一座甘泉客栈，专为沙漠里人歇脚之用。哦，但小弟也只是听闻，从未去过。如果真有这么个地方，也许能供你我兄弟暂避危难了。好，明日一早，我们便出发，寻找甘泉客栈。戈壁，咱们去哪儿找他们呀？戈壁滩赤地千里
，要想藏身是不可能的。不要说很容易被我们发现，就是暴风也会要了他们的性命。因此，据臣判断，宝铁山定会携太子躲进魔鬼城中，那里是风穴之地，多洞穴山丘，既可隐匿行藏，又可躲避风寒。嗯，有道理。走，就去魔鬼城。这，这，这，这。安全客栈了，啊，正是，包大哥，真没想到，竟然如此顺利啊！哼，走，哎，哟，两位客官，是打尖啊，还是住店呀、啊？去打尖也住店。好嘞，给我们的马喂最好的饲料啊。强者生，弱者亡。是非不分，弱肉强食，与禽兽何异？你不必动怒。是非不分，弱肉强食的事情，并不是在这种蛮荒之地才有。相比起皇宫中的淫王骨肉相残，兄弟阋强的阴谋诡计血腥惨祸，这里的法则不过是下人见大恶。只不过他们表现的有些直接，令人感到血淋淋的。是，你说的有道理。发生在这里的只是直接的杀戮
，而发生在你我身边的，都是人吃人的惨剧。嗯，你只要明白了这个道理，就没必要愤怒。
东西，为什么要给你？呀，我再说一遍，把马鞍带给我。我也再说一遍，休想！哎哎，兄弟们上！哎，怎么样？现在你该明白了吧？交出马鞍带，饶了你的性命。哎呦，这是谁呀？又刀又枪的，吓唬我们这些孤儿寡妇啊！可从没得罪过老少爷。快快快！承蒙江湖上的朋友看得起，大家给我个面子。从没有人在我这甘泉客栈里动过粗。怎么，三位宋大哥是要破了我甘秋娘的规矩呀、啊？甘秋娘，咱们是井水不犯河水，我做我的生意，你开你的客栈。这票货老子要定了，你别多管闲事。哎呦！蛤蟆跳到了脚面上，好大的口气！姓宋的，我有言在前，谁敢在我的客栈里动手，那就是打我的脸，老娘就要他吃不了兜着走。动手！嗯嗯嗯、我不想杀人，但是不要逼我。好，姓甘的，算你狠，这两个字咱们算结下了。少在这说大话吓唬人，就凭你们三个，张口黑戈壁，闭口黑戈壁，好像自己是多大的人物。其实狗屁，不过是一群毛贼而已。给我滚出去！你，哎，大哥，光棍不是眼前灰，咱们在外边等着。老子就不相信，那兔小猫永远住在这儿。除了这家客栈，他甘秋娘要是再多管闲事，那就别怪咱们不客气。好，弟兄们走。等等，烦劳二位替小可照看一下行囊，小可去去就来。丁兄，请便。哼、嗯，啊啊！到外面去。走。哎多谢老板娘教诲。想不到你还挺会说话。住在我这里有什么事儿，尽管开口。好，那谢谢。
他不是我的客人，我们只是萍水相逢。萍水相逢。是。刚刚我们给他让了个座。让个座位，就能替你杀人？他杀人，不是为了人。那是为了谁？宋氏兄弟刚才的反应，诸多因素结合在一起，才让我断定兄台是宫门中的。丁兄来此，不是为了宋氏兄弟。我能够看得出，宋氏兄弟只不过是侍从齐会。包兄真乃神人是也。若非亲眼看见，小弟绝不相信世上有你这样的人。不错，小弟此来并不是为了宋氏兄弟，只是刚刚进殿之时，恰好看到了这三个汉贼。多年来，此三贼横行大漠，杀人越货，这下血案无数。西北八府早已发下逮捕文书，怎奈三贼行踪无定，难以。不想今日竟会在这里撞见，小弟这才下手将其。这座客栈孤立沙漠之中，远离文化，已成了盗匪马贼、江湖人物的避难之所。想要找到朝廷的通缉犯，这是再合适不过。嗯，不瞒您说，小弟身在宫门数十载，可以说是阅人无数。就以包兄这份见识而论，虽不是大道强人、江湖人物，恐怕。好惹的人物吧，丁兄这话有意思啊！丁兄的猜测呢？听包兄的口音，是东京汴梁人士，正是。头些日子，西北八府转发朝廷及千牛背身府遗文，金枪执军头，六品校尉包铁山。杀死真训的背身府军官，率部反出京城，在各地做下了无数大案。八府严令，跨远图行，海内围捕。这么说，丁兄是为此事，一点不错。那么，丁兄如何能够辨认出这个包铁山呢？据说，包铁山随身携带了一个三招未满的孩童。那丁兄可知道，那个三招未满的孩童是什么人？这个小弟便无从得知。除此之外，对这个包铁山，丁兄还知道什么？
小弟所知的都在这里。不知胞兄曾经看到过这样的人。英雄相信这文书上所说的吗？这是朝廷遗文，不会有假。我就是高铁山，我知道。这是我偶遇的一位朋友，此事、啊、与他没有丝毫关系。大哥，你不像坏人。好啊，为什么这么说？我刚刚说，丁某身在宫门几十年，好人坏人一望便知。你行事太软，不慌不忙，这就说明你没有做过亏心事。这就是到现在。你仍然没有动手的原因。嗯，我想知道为什么。我为什么要杀官造反？因此，有些事情还是不要知道的危那你就只能跟我走了，恐怕现在还不行。哦，我答应你，待使命完成，我会亲自找你投案，要杀要剐，随你处决。这恐怕就由不得你了。你真的认为能够对付得了？不相信的话，你试一试。你倒是很自信，因为我从没失过手。这里人多眼杂，还是客栈门前。
说错了，暴力不能伸张正义，而正义却可以让暴力低头。他们对付不了我，因为我是正义的。这些话还是到公堂说吧。谁会抓你？不用那么费事。我说过，使命达成后，你可以随意处置。你的使命究竟是什么？现在崩垮的不是宫门中的捕快，而是你的朋友。能告诉我？相信我说的话。当然，我可是朝廷的通缉要犯。刚刚你完全可以杀掉我，可你说没有，因此你没有必要杀我
，你是个了不起的红孩。我可以走了吗？当然，你随时可以。你不怕我引来你的头家？如果我认为你会那样做，刚才这个就有杀了。我包袱你从西北八府开进关门，文银五十两，都送给你。还有